আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি তানিয়া দাওয়াম তোমা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো তো আজ হচ্ছে শুক্রবার আর এখন সন্ধ্যা সাতটা দশের মতো বাজে তো আমি আজকে কোনো ব্লগ আপলোড দিতে চাইনি ভাবলাম আজকের দিনটা আমি একটু ছুটি কাটাই ইউটিউবের কাছ থেকে আপলোডের কাছ থেকে একটু ছুটি নেই কিন্তু যেই সন্ধ্যা সাতটা বেঁধেছে তো আমার মনে হলো যে আমি আজকে ভিডিও আপলোড দিব না আমি আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্টসগুলো পাবো না আমি কমেন্টসগুলো পড়তে পারবো না তাহলে আমার রাতে তো ঘুমই হবে না তো এইটা ভেবে এই সাতটার সময় ক্যামেরাটা অন করেছি ভাবলাম যে আমি কাজ না করি ব্লগ না করি আপনাদের সাথে বসে দশ মিনিট গল্প করতে পারি আড্ডা দিতে পারি আর এইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি তো এই জন্যই ক্যামেরাটা অন করলাম তো হয়তো ভিডিওটা আমি এডিট করারও টাইম পাবো না কারণ অলরেডি সাতটা দশ ক্রস করেছে হয়তো ভিডিওটা আমার শ্যুট করে আপলোড দিতে দিতেই আটটা নয়টা এমনিতেই বেঁধে যাবে আর এডিট করতে গেলে তা আরও দেরি হবে তো আমি চাইবো ভিডিওটা এরকম নেচে রেখে আমি যেরকম শ্যুট করতেছি ওরকমই আপলোড দেওয়ার জন্য তো আর আরেকটা কথা আর মূলত হচ্ছে আমার চ্যানেলে পঁয়ত্রিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার পার হয়েছে তো সেজন্য আমি সবার কাছে অনেক অনেক ঋণী আর কৃতজ্ঞ আর এই পঁয়ত্রিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার পূরণ হওয়ার উপলক্ষে আমি আপনাদের জন্য একটা স্পেশিয়াল ভিডিও করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার কারণ আমার এইটা অনেক দিন ধরে আমার চ্যানেল রিকোয়েস্ট ছিল যে আপু একটা কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারের ভিডিও করো তো অনেকের আসলে অনেক আপুদের বা অনেক ভাইদের আমি অনেক কমেন্টস পাই আমার পার্সোনাল অনেক প্রশ্ন তারা করে তো আসলে কমেন্টসের সেই রিপ্লাই মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার কিন্তু দেখা যাচ্ছে একদম ভালোভাবে দেওয়া যায় না কারণ টাইপিং করে করে মনের ভাবটা সম্পূর্ণ আসলে প্রকাশ করে বলা যায় না বা বুঝিয়ে বলা যায় না তো আমি চাচ্ছিলাম আমার এই ভিডিওতে মানে এই ভিডিওটা দেখার পর আপনারা সেই আপনাদের প্রশ্নগুলো করবেন আমি সেটা অবশ্যই কমেন্টসের রিপ্লের মধ্যে দিব না মানে রিপ্লে দিব না সেই কমেন্টসে সেই কমেন্টসগুলো আমি তুলবো তুলে সেই কমেন্টসগুলো নিয়ে একটা ভিডিও আপনাদের জন্য বানাবো মানে প্রশ্ন অ্যান্ড অ্যান্সারের একটা ভিডিও বানাবো তো আমার কথা আবার ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে হয়তো কারণ আমি বুঝে কথা বলতে পারি না সামনাসামনি আর ভিডিওটা অবশ্যই আমি এডিটও করতে পারবো না তো সেই জন্য ভুল টুল হলে কিন্তু মাফ করে দিবেন তো যেটা বলতেছিলাম যে সেই কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারের ভিডিওটা আমি করব হয়তো এই ভিডিওটা আপলোড দেওয়ার পর আপনাদের প্রশ্ন যখন আমার কাছে চলে আসবে হয়তো দুই এক দিনের ভিতরে বা দুই তিন দিনের ভিতরে আমি সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আরও একটা ভিডিও বানিয়ে তারপর আপলোড দেবো আর মূলত যারা আমরা আসলে ব্লগ করি এদের আসলে পার্সোনাল লাইফটাই কিন্তু শেয়ার করা হয় আমাদের দেখা যাচ্ছে আমরা খাচ্ছি বেড়াচ্ছি ঘুরছি ঘুমাচ্ছি বাচ্চাদের পড়াচ্ছি বা নিজেরা কাজ করতেছি আমাদের বাসার ভিতরে যে আমাদের লাইফটা এটাই কিন্তু আমরা মূলত শেয়ার করি সেক্ষেত্রে হয়তো খুব একটা কোশ্চেন আমাদের আসবে না কারণ আমাদের পার্সোনাল লাইফ কিন্তু সবাই জানে আর মূলত একটা মানুষের পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে প্রশ্নটাই মানুষ প্রশ্ন করার আগ্রহই মানুষের বেশি থাকে তো যাই হোক তারপরেও যার যেরকম প্রশ্ন আসছে অবশ্যই আমার এই ভিডিওর কমেন্টসে করবেন আর আমি চাবো যে ওইটার সঠিক উত্তরটা আপনাদের দেওয়ার জন্য বা আপনাদের বুঝে বলার জন্য তো এটাই হচ্ছে আমার পঁয়ত্রিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার পূরণ উপলক্ষে একটা স্পেশাল ভিডিও আসতে যাচ্ছে আপনাদের জন্য তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার ইউটিউবার হওয়ার ছোট্ট একটা গল্প শেয়ার করি তো অনেকেরই আসলে একটা প্রশ্ন ছিল যে আপু তুমি কীভাবে ইউটিউবে আসলা বা কেন তুমি ইউটিউবিং করো তো আমার ইউটিউবিং করার কারণটা আমি আজকে বলবো তো দুই হাজার সতেরো সালে আমি জাওহারের জাস্ট স্কুলের জন্য আমার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আমি টাঙ্গালে আসি এবং এখানে এসে জাওহারকে একটা ইংলিশ ভার্সন স্কুলে ভর্তি করাই সেই দুই হাজার সতেরো সালের জুলাই মাসে আর তখন জিনাত অনেক ছোট জিনাতের স্কুলে ভর্তি হওয়ার বয়সটাই হয়নি তো জাওহার স্কুল করা শুরু করলো ওকে প্লেতে ভর্তি করিয়ে দিলাম তো ভর্তি করানোর পর ও তো ক্লাস করতো ওর ক্লাস হতো হচ্ছে চার ঘন্টা আর আমি মূলত একাই থাকা শুরু করলাম ওইখানে হচ্ছে জাওহার চেনা তার আমি আমরা তিনজনেই থাকতাম তো সারাদিনে আসলে কাজ শেষে মানে কাজ শেষে রাতের বেলা হলেও আমার মনে হতো যে আমার আসলে কিছু একটা করা উচিত আমি তো অনেক টাইম ফ্রি পাচ্ছি বা এই অবসর সময় আমার কিছু একটা করা উচিত তো কী করব আমি আর আমি পড়াশোনা করতেছিলাম তখন আমি মাস্টার্সে মানে পড়তেছিলাম কিন্তু মাস্টার্সে পড়লেও আমি তো ক্লাস করতে পারছি না যাওয়া হাজিনাতের জন্য বা আমার কলেজে যাওয়া হচ্ছে না বাসায়ই থাকতেছি বাসায় সেই রান্নাবান্না আর বাচ্চাদের 
টেক কেয়ার করা ঘর সামলানো সংসার সামলানো সামলানো এইগুলোই করতেছিলাম তো দিন শেষে এগুলো করার পর নিজেকে খুব একা মনে হতো আর মানে খুব ফ্রি মনে হতো যে আমার এই ফ্রি সময়টাতে কিছু একটা করা উচিত আর আমি এটা বিশ্বাস করতাম যে মানুষ যত ব্যস্ত থাকবে তত মানুষের মানে মেন্টালি যে ইয়াটা এটা অনেক ভালো থাকবে আর একজন মানুষ যত কাজ করবে তার কাজের ক্ষমতাটা তত বাড়বে এটা আমার মনে হতো আর আমি যখন মানে এই টাঙালে মানে আসলাম তখন থেকে আমি কোনো কাজের লোক রাখিনি নিজে নিজে হয়তো কাজ করেছি এবং বাচ্চার সামনে এসেছি মানে সবসময় ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করতাম নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতাম তো তারপরেও যখন বাচ্চার স্কুলে চলে যেত অনেক ফ্রি থাকতাম তো জানুয়ারি ওই ছয় মাস ও পড়লো তো জানুয়ারি দিকে তো জিনাতকেও স্কুলে দিলাম লেখাটা ধরানোর জন্য তো জিনাতকে স্কুলে দেওয়ার পর আমি একদমই মানে জিনাত দুই ঘন্টা স্কুলে থাকতো জাহার চার ঘন্টা স্কুলে থাকতো তাহলে মোটামুটি দুই ঘন্টা আমি একদম ফ্রি জিনাতকে স্কুলে দেওয়ার পর আর জাহার তো চার ঘন্টা থাকতো তো আমার মনে হলো যে আমি বাসায় বসে কিছু একটা করি যেহেতু আমি পড়াশোনা করেছি আমি বাচ্চাদের জন্য বাহিরে যে কোনো চাকরি করতে পারবো না তো আমার বাসায়ই কিছু একটা করা উচিত আর ছোটোবেলা থেকে খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি কিছু একটা করব হয় চাকরি করব আমার ছোটোবেলা থেকে একজন ব্যাংকার হওয়ার অনেক স্বপ্ন ছিল কিংবা কোনো কলেজের টিচার হওয়ার বা স্কুলের টিচার হওয়ার স্বপ্ন ছিল তো সেগুলো আসলে সেই ভাগ্যক্রমে আর হয়ে উঠা হয়নি জব করা সম্ভব হয় না বাচ্চাদের জন্য বা সংসারে বা ফ্যামিলি থেকেও হয়তো জব বাহিরে গিয়ে জব করাটাও সাপোর্ট করবে না বা আমার পক্ষেও হয়তো সম্ভব না তো মাথার মধ্যে মানে এরকম একটা চিন্তা আসলো যে ঘরে বসে একটা কিছু করি তো এই চিন্তা থেকে আমি একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হলাম এবং মানে ওই যে যে দুই ঘন্টা আমি ফ্রি থাকতাম ওই টাইমটাতে আমি ক্লাস টাইমটা মানে ফিক্সড করলাম আমি ভর্তি হলাম তো ভর্তি হওয়ার পর আমার মেন লক্ষ্য ছিল আমি আউটসোর্সিং শিখব আউটসোর্সিং শিখার পর আমি অনলাইন থেকে আর্ন করব আমি এটা জানতাম যে অনলাইন থেকে আর্ন করা যায় সেটা হয়তো ওয়েব ডিজাইনিং করে বা মানে আরও আরও অনেক কিছু আছে তো ওইগুলো করে তো এসিওর কাজ করে তো আমি এসিওর যে কোর্স বা ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে কোর্স ওইটাই ভর্তি হলাম তো ওরা যেভাবে আমাকে ভর্তি করলো বললো যে আপু আপনি ক্লাস করেন তিন মাস ক্লাস করার পর আপনি একদম আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আর্ন করে বের হবে মানে আমরা আপনাকে আর্ন করার গ্যারান্টি দিচ্ছি তো এটা আমি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভর্তি হয়ে যায় জিনাতকে স্কুলে দেওয়ার পরপরই জিনাত মানে জিনাতকে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরপরই তো ভর্তি হওয়ার পর আমার মানে আমি ওইখানে ক্লাস করেছি হয়তো সাত আট দিনের মতো ক্লাস করে আমি বুঝে গেছি যে এদের এরা যা শিখাচ্ছে আমার মনে হয় সম্ভব না তারপরে ধরে ধরে আমি কিন্তু তিন মাস ক্লাস করেছি তো মানে ওদের স্কুলে দিয়ে আমি ক্লাসটা করতাম আর সেই ফাঁকে আমার মনে হলো আমি ওই সময়টা মানে যেহেতু ভর্তি হয়েছে এবং বাসায় আমি নেট নিয়ে আসলাম ওয়াইফাই কানেকশন নিয়ে আসলাম এবং আনার পর আমি যেটা করতাম প্রচুর মানে ব্লগ দেখা শুরু করতাম মানে ব্লগ দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো তখন তো বাংলাদেশে কোনো ব্লগ চ্যানেল ছিল না আমি ইন্ডিয়ান ব্লগগুলোই দেখতাম যেহেতু ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ানদের লাইফ স্টাইলটা কিছুটা আমাদের মতোই তো আমার দেখতে খুব ভালো লাগতো আমি দেখতাম আর ভাবতাম যে আমি যে যে ট্রেনিং করতেছি তো ওইখানে যদি না কিছু কিছু যদি না করতে পারি তাহলে আমি তো এইখানে করতে পারি তখন মানে ইউটিউবে একটা চ্যানেল খুলে আমি এরকম ব্লগ করতে পারি আর ব্লগটা এজন্যই আমি বেছে নিছি কারণ আমি খুব ভালো রান্না করতে পারি এরকম না বা খুব ভালো হাতের কাজ পারি এরকমও না বা আমি খুব ভালো সামনে সামনে কথা বলতে পারি এরকমও না তো আমার মনে হলো আমি খুব ভালো সংসার করতে পারি আমি খুব ভালো বাচ্চা সামলাতে পারি আমি খুব ভালো বাসার কাজগুলো করতে পারি আর ইউটিউবিং শুরু করতে হলে মানে মানে করতে হলে যেটা নিজে খুব ভালো পারা মানে পারি সেটা দিয়েই শুরু করতে হয় আমি মানে কিছু টিউটোরিয়াল এটাই শুনলাম যে নিজে যেটা পারি ওটা দিয়ে ইউটিউবিং শুরু করতে হয় তো ওই ট্রেনিংটা করার পাশাপাশি আমি মানে আমার এই চ্যানেলটা ওপেন করলাম চ্যানেলটা ওপেন করে আমি ভিডিও আপলোড দেওয়া শুরু করলাম মানে দু একটা টুকটাক করে ব্লগ শুরু করলাম তো ব্লগ শুরু করলাম তো তখন ব্লগ করতাম কিন্তু কোনো ভিউ হতো না আর ওই দিকে আমি ক্লাসেও কিছুদিন যাওয়ার পর একদম বোর হয়ে গেলাম ওরা আমাকে মানে এসিও কিছু কাজ শেখালো কাজ শেখানোর পর আমাকে বলতেছে যে আপু আপনার ফাইবার একটা অ্যাকাউন্ট খুলেন তো টিচার হচ্ছে ফাইবার একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিল কিন্তু আমার পক্ষে ফাইবার অ্যাকাউন্ট চালানোই সম্ভব হচ্ছে না মানে ওদের হচ্ছে আইপিতে প্রবলেম হয় এই সেই আর কাজও পাওয়া যায় না ওইখানে আমি কাজের জন্য হয়তো মানে সিবি দিয়ে রাখি বা কাউকে ইয়া করে রাখি কিন্তু কোনো কাজই দেয় না আর ওরা যে কাজটা আমাকে মানে শেখালো ওই কাজের উপর আসলে সম্ভবই হলো না আমার আসলে ওই ওইভাবে আউটসোর্সিংটা করা তো আমি বাদ দিলাম বাদ দেওয়া বলতে মানে শেষ করেই বাদ দিয়েছি হ্যাঁ কোর্সটা কমপ্লিট করেই বাদছি যেহেতু টাকা দিয়ে ফেলছিলাম কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর 
কিন্তু মানে এই ধরনের কোর্স আসলে ভর্তি হওয়া ঠিক না এরা আসলে পুরোই ফেকভাবে আসলে মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয় কোর্স করানোর জন্য কারণ আমার যেটা মনে হলো ওইখানে টিচাররা সারা দিনে হয়তো আমরা সাতজন আটজন স্টুডেন্টদের ওরা ক্লাস করায় এবং ক্লাস করে আমাদের আমাদের বলে যে এত এত আর্ন করবে কিন্তু ওনারা যদি এত নিজেরাই আর্ন করতে পারতো আমার মনে হয় না যে সারাদিন বসে থেকে তারা দশ হাজার টাকার বেতনের চাকরি করতো আমার মানে পরে এটা মনে হলো তো যাই হোক আমি কিন্তু প্রতিষ্ঠানটার নাম বললাম না কারণ নাম বলে তাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে তো সেই সেইভাবে আমি আসলে শেষ করলাম ওই কোর্সটা পাশাপাশি আমি ইউটিউব দিয়ে শুরু করলাম তো তারপরে কোর্সটা শেষ করার পর আমি একদম উঠে পড়ে লাগলাম যে না যে কোনো উপায় হোক আমাকে এভাবে ব্লগ করতে হবে কন্টিনিউ ব্লগ করতে হবে কারণ আমি তো ফ্রি ফ্রি আসি আমি ওই চার ঘন্টা মানে চার ঘন্টা বলতে মানে চার ঘরে চার ঘন্টা যে রাতে দুই ঘন্টা ওই টাইম টাইম ফ্রি সকালবেলা দেখা যাচ্ছে বাসার কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে রাতের বেলা দেখা যাচ্ছে ওরা ঘুমিয়ে গেলে বা দুপুরবেলা যাওয়ার জায়গায় ঘুমিয়ে গেলে আমি ফ্রি থাকতেছি তো ফ্রি টাইমটা আমাকে কিছু করতে হবে আমার নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং নিজে ইস্টাবলিশ হতে হবে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে আমি এই ব্লগ করাটা শুরু করলাম তো এরকম আমি আমার মনে আছে আমি একশো একটা ভিডিও আপলোড দিছি একশো একটা এটা কিন্তু কম কথা না একশো একটা যেদিন আমার একশো এক নম্বর ভিডিওটা আপলোড হয় হ্যাঁ ওই দিন আমার ওই প্রথম ভিডিওটাতে সারা দিনে আমার আশ্চর্য ভিউ হয়েছে আমার মনে আছে আর ওই সময়টা তো কম ভিউ হওয়ার কারণ আছে কারণ ওই সময় ব্লগ চ্যানেল ছিল না এখন যেমন একজন ব্লগ ব্লগার ব্লগ আপলোড দিলে যার চ্যানেলে অনেক ভিউ হয় আর পরে যারা যারা চ্যানেল খুলেছে তাদের চ্যানেলে কিন্তু সাজেস্টেড ভিডিও হিসাবেও হয়তো ওই পরের পরবর্তী নতুন চ্যানেলগুলো হয়তো কিছু ভিউ পায় আর আস্তে আস্তে হয়তো মানে তারাও জনপ্রিয়তা পায় কিন্তু ওই সময় ব্লগ চ্যানেল ছিলই না কাজে আমি একা ছিলাম ওইখানে আমার ভিডিওটা কেউই দেখতো না আর সাজেস্টে যে আমি কারো সাজেস্টে যে আমার ভিডিওটা পাবে বা কেউ দেখবে এরকমও হয়নি তো সারাদিনে আমি আশ্চর্য ভিউ পেলাম তো আমি তো খুব খুশি আল্লাহ আমার সারাদিনে আশ্চর্য ভিউ হয়েছে আমার আমি আমি হয়তো সাকসেস হবো হবো মানে এরকম একটা মানে নিজের প্রতি নিজের কনফিডেন্টে বেড়ে গেল মানে একশো একটা ভিডিও দিতে দিতে আমিও টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম আমার মনে হয়েছে যে আমি হয়তো পারবো না আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব না কেন হয় না কেন হয় না আমি কি ভিডিও গোস্ট করব এরকম চিন্তা ভাবনা করছি আমি কি ভিডিও গোস্ট করব এ করব সেই করব তো তারপর ওই একশো এক নম্বর ভিডিওটা আমি দেখলাম যে আমার মানে পনেরো দিনে ওই ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে গেল মানে প্রায় এক লাখের মতো হয়ে গেল তো তখন যেহেতু হয়ে গেল তখন আমার কি হলো ওই ভিডিওটা যখন আমার ভাইরাল হয়ে গেল তখন যে আমি আগে আরও একশোটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম ওই ভিডিওগুলো মানে ভিউ হওয়া শুরু করলো আমার সাবস্ক্রাইবার বাড়া শুরু করলো আমার মনে আমার মানে আমার এই চ্যানেলে আমার কিন্তু এখন থেকে প্রায় পাঁচ মাস আগে আমার দশ হাজার চ্যানেল দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার পূরণ হয়েছে তারপর আমার ভিডিও ভিউ হলো অ্যান্ড আমি ওয়াচ টাইম পূরণ করতে পারলাম এক হাজার সাবস্ক্রাইবার পূরণ করতে পারলাম আর এইভাবে আমি ইউটিউবার হয়ে গেলাম একজন ব্লগার হয়ে গেলাম তো সবই হচ্ছে আপনাদের দোয়া আর ভালোবাসাই আমি হতে পেরেছি আর সেই সাথে তো অবশ্যই আমার কঠোর পরিশ্রম আছে এটার পিছনে একটা ভালো লাগা আছে আর আমি ওই যে একশো একটা ভিডিও দিয়েছি কিন্তু আমার শুধুমাত্র ভালো লাগার জন্য আর আমি কিছু করব নিজের প্রতি একটা আত্মবিশ্বাসের জন্যই কিন্তু আমি ওই একশো একটা ভিডিও আপলোড করতে পেরেছি কোনো রকম ভিউ পাইনি তখন আমি তারপরেও তো এই হচ্ছে আমার ইউটিউবার হওয়ার কাহিনী বা গল্প তো আমি আসলে নতুনদের নতুনদের আমিও যদি নতুন তারপর নতুন আপুদের বা ভাইয়াদের জন্য বলবো যে ইউটিউবিং করতে হলে সবার প্রথমে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ধৈর্য ধৈর্য সহকারে কাজ করলে একটা না একটা সময় আমরা সফলতা পাবই আর অবশ্যই আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আমার আমার কাছে করার আছে অবশ্যই আমার এই ভিডিও কমেন্টসও করবেন তো আজকের এই ভিডিওটা বা আমার বক বক্তা এখানেই বন্ধ করছি আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আর সবাই সবসময় অনেক অনেক ভালো থাকবেন খুশি থাকবেন আর আমার জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য এবং আপনাদের ফ্যামিলির জন্য আমার অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা রইল সবাইকে আল্লাহ হাফেজ জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে